Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Fadli Zone official youtube channel Kali ini saya kehadiran seorang artis legendaris Seorang penyanyi legendaris Penyanyi diva dangdut dan ah, jaipong ya kalau ah, disebut di situ Yaitu Mbak Mia Kamelia Mali ah, Terima kasih Mbak Mia Bisa ngobrol-ngobrol di channel ini Karena saya juga ngajak ngobrol banyak tokoh-tokoh seniman, budayawan, hmm. ada politisi, ada pengamat, macam-macam. Hmm. Nah, Mbak Mia ini kan saya kenal udah cukup lama nih. Kalau namanya Mbak Mia, Kamelia Malik siapa yang nggak kenal? Saya dari kecil udah dengar nama Kamelia Malik gitu, gitu ya. ya. ya Tapi kenal baik dengan Mbak Mia ini belasan tahun, bahkan kita pernah sampai ke daerah-daerah ya. Pelosok <laughs> pelosok ke pasar-pasar ya. Pasar-pasar. <laughs> Sampai ke berbagai tempat iya. sama Mbak Mia Dan saya kira perlu ada satu obrolan yang bisa menginspirasi hmm. Karena uh, Mbak Mia ini adalah seorang seniman budayawan yang multi talenta Mulai dari uh, penyanyi, aktris juga, pemain film Dari keluarga yang juga seniman nah, Kalau boleh diceritakan sedikit Mbak Mia Kan Mbak Mia ini sudah mulai ber seni budaya berkarir ya di dunia seni budaya ini sudah mungkin sampai 50 tahun ya hmm, dari tahun 77 dari tahun 70 film ya iya ah, mamanya mulai dari film dulu ya, ya? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi ah, ya. wabarakatuh ini saya mau ngucapin terima kasih juga udah diundang udah diingat untuk hadir di Fadli Zone Official Fadli Zone Official Ini rumah kreatif ini Ini rumah Mbak kreatif saya udah pernah Pernah dulu ya uh, Saya sangat menghormatinya gitu ya Ada seseorang yang masih perhatian yang luar biasa untuk seni budaya dan Menjaga agar tetap bisa ada untuk bisa dilihat sama generasi-generasi uh, penerusnya gitu Alhamdulillah ya. Saya mulai ke Dunia seni itu lewat kar- uh, film dulu, tahun 70. Yeah. Nah, kemudian nyanyi di tahun 77 mulainya, gitu. Jadi film dulu, latar belakangnya sih ya, karena mungkin ayah saya juga dulu produser, yeah. ya. Ya, yeah, toko gitu. perfilman Indonesia, Dedi Jamaluddin Malik kan? Ya, yeah, yeah. ya gitu. Tapi uh, justru saya main film tuh setelah dia nggak ada. <laughs> Begitu. Kalau ya? ada mungkin saya nggak main yeah, gitu yeah. ya. Tapi kan karena saya udah uh, berteman sama semua lingkungannya, sahabat-sahabat ayah saya menjadi orang tua saya juga kan, seperti Pak Asro, Pak Usmar gitu kan. Iya, Asro Sani ya, ya Pak, Pak Misbah Yusabira, Yusabira. banyak lagi. Semua teman-temannya menjadi ayah saya karena kita dulu uh, orang tua kita bersahabat, anak-anaknya pun ikut bersahabat gitu. Ya, ya, ya. Jadi artinya jadi keluarga lah gitu. Film pertama dulu apa tuh judulnya? Film pertama saya Ratna. Ratna Itu ya. produksinya uh, Ibu Citra Dewi, almarhum. Iya. Uh, sutradaranya Hasmanan, Hasmanan. Uh, sama Pak Hoffman kalau nggak salah ya, suaminya Ibu Citra. Iya, Saya iya. berperan bersama Rahmat Kartolo. Berarti masih umur. Hamid Arif. 15 tahun uh, 15, atau 14 tahun? 15 gitu deh. 15 tahun. Uh, Gitu. Ya, itu dari film dulu masuk. Dari film dulu, ada beberapa film lah ya, film layar lebar kan dulu kan ya. belum ada sinetron gitu ya. Jadi film layar lebar. Jadi semua pun yang minta saya pertama kali itu uh, sahabat ayah saya itu Turino Junaidi dari Sari Nandi film. Iya. Nah, ya dia minta saya itu terus Ibu Tin Samata Maratno Timur. Uh, jadi pertama Ratna, Ibu Citra Dewi yang minta saya, kemudian saya main di Lorong Hitam bersama Lorong Hitam, Sarinande ya. sama peran sama Sofan Sofian kemudian Pendekar Bambu Kuning lag, mm-hmm. film Laga itu sama Ratno Timur ya yeah. terus banyak film-film lain deh sampai akhirnya saya main juga sama Pak Asro Sani dia bikin film karya Buya Hamka Oh judulnya uh, apa itu? Uh, apa namanya di bawah lindungan Ka'bah oh yang di bawah lindungan Ka'bah, Ka'bah itu yang film yang ter... uh, iya, iya, iya. tapi pada saat itu entah gimana ya itu film nggak jadi boleh namanya di bawah lindungan Ka'bah 
jadinya dibikinnya para perintis kemerdekaan. kemerdekaan. Ini yang tahun 77 nih ya. Uh-huh. Ini catatannya. Ya kan ada ya. Ada, ada. ada itu sampai di situ terus pernah diajak sama Pak Teguh Karya. Mungkin waktu itu Ka'bah itu kan lambangnya P3 kali ya. Benar kan? <laughs> Politik ta- lagi ya. Tahun 77 kan. Politik lagi dong. Pemilu kan. Iya <laughs> ya, benar. Mungkin karena itu. Mungkin, oh, mungkin ya. ya. Terus uh, sama Pak Teguh Karya itu pacar ketinggalan kereta. Oh iya iya. Tahun Terus 88. ada satu ada satu film TV ya, TVRI yang produksi kalau nggak salah. Tapi Pak Teguh juga itu saya udah jadi penari Jaipong. Dia bikin film bagus. Dia ya, dia bikin film bagus banget tuh namanya Arak Arakan. Hmm. Saya uh, cari filenya lagi. Saya pengen dapet ya itu di TV. Hmm. Tapi katanya waktu itu TVRI pernah kebakaran. Mm-hmm. Oh. Jadi saya nggak tahu tuh. Jadi banyak sekali mungkin yang ada di TV itu data-data kita yang hilang, hasilnya hilang. Yeah. Jadi File-file mungkin iya uh, yeah, Bang Fadli ini luar biasa nih bisa nyimpen ini. Mudah-mudahan ya selamat terus terjaga Mudah-mudahan, ya. Amin. Jadi bisa bisa panjang kan artinya bisa yeah. terus jadi semangat ya, penerus. Yeah. Ya. Jadi ini kalau saya lihat dari data ini, lumayan. Mbak Mia cukup banyak main di film. Banyak, lumayan. Kemudian Terus sama Warkop, uh, uh, sama sinetron Roma. lagi ya, sama oh, iya. Roma Irama. Kalau sinetron tuh, uh, persari itu setelah film layar lebar pernah ngalamin masa yang kurang menarik kan, terus bikin sinetron-sinetron iya. kan, TV. Nah itu persari yang kita pegang itu, bikin sinetron, nah itu banyak deh bikin apa namanya uh, uh, produksi, film, film, produksi, produksi, ya. produksi sinetron seperti uh, film Kamelia yang yeah. bintangnya tapi bukan saya bintangnya tuh mau di terus aku ingin pulang jangan ada dusta yeah, yeah. Uh, melodi cinta banyak itu sampai ribuan episode mungkin Ya, kita ya. bikin tapi terus berhenti kita Bang Fadli karena ada apa ya ada aturan baru bahwa uh, sinetron tuh sekarang waktu itu harus stripping harus satu hari satu sementara waktu zaman kita produksi itu Bang Fadli itu ya. weekly seminggu satu ya, ya, jadi ya. masih bisa bikin indah masih bisa ambil apa ya apa namanya pemandangan-pemandangan masih punya ya, waktu betul, kan kalau udah satu hari oh, udah kayak, itu di kayak seperti dikejar ya iya kayak udah bikin pabrik kue aja tahu <laughs> gitu <laughs> jadi kita berhenti berproduksi uh-uh. tapi studionya enggak studionya kita sewa-sewain aja okay. buat sinetron yang stripping sekarang stripping. nah saya ingin kembali dulu ke musik ayah apa? anda ayah anda oh, sebelum musik nih ya, ya. jadi pak Jamaludin Malik ini ya. kan seorang boleh dibilang Tokoh perfilman yang utama juga, terutama hmm. industri film hmm. dan yang juga melahirkan persari. Apa mungkin Mbak Kenangan Mia bisa? Saya, ya. hmm. saya sih uh, pada waktu itu masih kecil ya, saya ingat banget bahwa uh, ayah saya tuh posisinya tidak seperti Pak Usmar. Kalau Pak Usmar kan emang sutradara, kalau ayah saya ke produser, ya. ya memproduksi. Betul. Dia dia lebih ahli untuk dagang filmnya di industrinya gitu. lah industrinya orang nah, padang kan begitu iya, ya iya. jadi Nih. dia selalu bilang uh, apa <laughs> film tanpa perdagangannya yang baik ya iya. kan maka jadi ya sulit lah gitu tetapi pada saat itu kan ada persari ada pervini ya pervini betul. punyanya pak usmar ya persari, persari punyanya punya jamaludin malik. malik nah mereka ini bersahabat betul tapi bersaing tapi saling menolong. Iya, iya, Jadi yang iya. dulu ini menurut saya luar biasa. Jadi It... tolong menolongnya tuh udah nggak bisa dibilang sama kata-kata karena kita terus bergaul. Makanya saya bilang anak-anaknya Pak Usmar juga jadi sahabat-sahabat saya iya, gitu iya, kan. Iya. Anaknya Pak Asrul juga. Tapi Dan, pada siapa yang duluan itu? Apa pada periode yang kayaknya bersamaan, bersamaan deh. Kayaknya ya? bersamaan Dari gitu. Tahun-tahun. Dan mereka sahabatan iya, gitu. Iya. Hmm. Mereka nongkrong di Senin, makanya dibilang ada seniman Senin kan, iya. karena bapak saya tukang makan, terus seneng makannya rame-rame sama temennya, jadi diskusi apa aja. Terus kan bukan cuman 
kalau ayah saya ini bukan cuman berkesenian senang, bukan tapi politik juga. Betul, nah, politisi juga nih Pak Jamal. Politik juga, malam. ya. Jadi ulama juga. Dia yes. dia, dia pernah di NU, Usaha. ya. Ya pernah jadi ketua dua apa di NU. Si, kalau iya, maaf betul. ya kalau kurang lebihnya soalnya masih kecil saya. Tapi oh, iya, betul, betul. saya banyak dengar justru dari teman-temannya. Iya, bapak iya. kamu itu begini, bapak kamu itu begitu. Ya saya nemenin dia sampai akhir hayatnya. Waktu itu dia meninggal di Munchen tahun di 70. Munich, ya. ha, 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 tahun 70 itu dibiayai oleh negara. Jadi hmm. eh, Pak Harto yang membiayai iya, untuk iya. berangkat dan dikirim sama Pak Harto juga bersama seorang ahli di sini, Profesor Ma'ruf kalau nggak salah namanya. Iya, iya, iya. Ke... Relatif masih muda ya waktu 53 meninggal. meninggalnya. 53, iya makanya. Uh, saya aja sekarang udah mau 70. Iya, ya, jadi ya, ya. bapak saya di 53, 53 ya. meninggal. Mula-mula Waktu mula, itu di Munchen ada kegiatan uh, apa itu? Gak pa- ada, oh, emang, memang... emang dikirim ke situ sama negara, oh. sama Pak Harto dikirim ke situ untuk berobat. Karena ya, sebelumnya ya. dia lagi sakit parahnya kan berobat di rumah sakit Fatmawati. Ya, Fatmawati ya. waktu itu satu-satunya rumah sakit yang boleh dibilang bagus ya walaupun jauh kan kalau... Ingat iya, zaman dulu zaman tuh dulu, jauh iya. ah, gitu kan. Jadi dari Fatmawati dikirim ke Munchen gitu. Sakitnya apa ya Mbak? Sakitnya pasti gula. Oke. Okay. Hmm, kemudian terakhir dia kena ginjalnya juga gitu. Iya. Jadi dia ya meninggalnya di sana gitu. Di sana. Di kemudian sana. baru dibawa. Dibawa ke Jakarta. Indonesia sampai ke Indonesia di Indonesia pun nggak bisa langsung dari Munchen set Jakarta masih itu Airportnya masih kemayoran saya ingat ya. Iya. Itu nggak bisa kita ke Belanda dulu, mampir di airport mana lagi dulu. Betul, Jadi betul. dua hari apa tiga hari lah baru sampai di mana hmm, air. Iya. Nah abis itu ayah saya ini unik banget bang Fadli. Dia bikin uh, pesan bahwa dia meninggalnya mau dikubur di atas ibunya di karet kan. Iya hmm. iya. Tapi negara bilang kan dia mau ditaruh di makam pahlawan. Iya iya. Tapi karena karena permintaan dia untuk dia ditaruh di atas ibunya di makam bareng ibunya, jadi kita makamin di karet dong. Iya. Jadi pakai apa sih namanya penghormatan tuh militer, militer dari negara di karet. Iya. Udah kan? Setelah lima tahun kemudian karet itu dipotong digusur. Oh iya nah, waktu itu. Iya kan? Ada pelebaran jalan nah, dan segala macam. Ada macem. apa segala macam? Jadi kenalah ini. Oke. Okay. Bapak saya. Jadi akhirnya dari karet dikuburlah ke makam pahlawan. Oh, Jadi dua kali, dua kali pakai penghormatan oh, iya, iya, yang iya. Uh, apa namanya? Apa Karena Pak Jamaludin ya? Malik mungkin punya apa uh, bintang Mahaputra atau punya, bintang Gerilya? Punya kan ya? terakhir uh, hidupnya dia anggota DPA. Iya, iya. Uh-uh. bintang Mahaputra lah ya. Iya kan. Mungkin ya bintang iya. itu kali ya. Jadi betul, jadi betul. dia dikubur situ. Jadi waktu itu kita bilang ya udah mungkin itu kan maunya dia udah kita ikutin sekarang maunya negara ya kita ikutin lagi ya jadi kubur di situ iya 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 jadi itu uh, kemudian persari sama pervini ya berjalan berlomba-lomba film-filmnya juga banyak terus mereka juga bikin festival film Asia iya. yang pertama ayah saya bikin tuh kemudian banyak lah yang di, diciptakan oleh Dua orang tua ini dan teman-temannya itu membentuk Parvi. Betul, betul. Tahun berapa tuh Parvi? 50 apa 55 ya? Iya. Yeah. Di bentuknya. Nah sekarang kan ada Parvi 1, Parvi 2, Parvi gitu kan. Banyak banget ya. Banyak lagi ya mungkin itu perkembangannya. Tapi bagi saya sebetulnya pengennya ya karena itu dibuat oleh orang-orang tua kita ya. Mestinya ya itu aja lah gitu ya. Iya, yeah, iya. Yeah, nah, yeah. Gitu. Jadi... Punya Jadi waktu itu, cerita. iya, hmm. memang Mbak Mia tentu tinggal dengan almarhum juga ya. Iya, iya. Sampai usia iya. 15 hmm. sampai, atau 4. Sampai, iya, sampai dia meninggal. 14, iya. Tapi waktu kadang-kadang tidak ikut. saya tinggal di ibu saya juga, gitu. Iya, iya, iya. iya. Artinya dialog dengan ayah anda, almarhum segala macam tentang oh, perfilman iya. ya sering. Sangat, sangat. Enggak, kalau tentang perfilman enggak. Karena dia enggak berharap saya jadi... Jadi artis, 
Oh gitu. Oh ini lucu. Jadi Padahal dia jadi apa? di situ ya. Pokoknya dia dulu pengennya oh ini harus nanti jadi ustazah jadi begitu gitu. Karena kan dia di hmm. NU juga. Ya, Les Bumi ya. Nah, lembaga. Iya, terus di NU. Kebudayaan. Di NU, ya. nah. Jadi kalau saya tuh suka dengerin ayah saya tuh kalau saya ingat sekarang ya, saya banyak belajar tanpa sadar dari ayah saya. Iya, iya. Ya, kalau kalau soal misalnya persahabatan hmm. ya terus politik sedikit-sedikit gitu kemudian prinsip-prinsip berkehidupan berdagang misalnya gitu ya berbisnis itu saya kurang lebih dengar dan saya masih ingat hmm. uh, cara bagaimana kita harus uh, pidato karena dia orator iya iya, iya betul tukang pidato seneng ngomong gitu jadi saya ingat banget tuh kalau waktu kecil tuh Uh, kita nggak perlu baca koran di rumah karena hmm. dia baca koran itu kenceng banget. Oh gitu. Kenceng. Misalnya dulu kan sinar harapan gitu oh, iya, kan. Iya. Jadi dari mulai sinar harapan itu udah udah kenceng. Bla 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 itu dia keluarin. Oh. Uh, iya. Terus kita suka bilang aduh ya berisik banget ya. Tapi dia bilang cukup saya yang baca koran tapi satu rumah tahu berita karena kedengeran. Hmm. Dan gunanya saya ini, saya melatih vokal saya vokal. juga, katanya okay. dia gitu. Uh, dia kayak saya juga nggak bisa ngomong R, jadi oh, dia yeah. mungkin belajar artikulasi supaya artikulasinya gitu ya. Terus uh, itu satu. Kemudian humoris. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. uh, tukang bercanda, tukang ngeledekin teman-temannya. Kita lihat tuh kalau dia bercandain teman-temannya yang nggak masuk di akal ya pokoknya. Sampai mau akhir hayat aja dia masih bercanda. Iya yeah, iya. Yeah, gitu yeah, kan. Yeah, yeah. masih masih ngeledekin temennya temennya yang ini disuruh bohong sama yang ini supaya wah pokoknya gitu deh tapi semuanya sifatnya persahabatannya luar biasa dia dia cinta kawan luar biasa jadi sampai dia sakit pun di rumah sakit pun dia masih bisa bikin rapat apakah hmm. itu rapat seniman perfilman hmm. apakah rapat NU dia mau masuk rumah sakit asal dia masih boleh beraktivitas Jadi hmm. rumah sakit tuh sampai udah ngalah, ya, ngalah ya, gitu. Ya. Kalau ada temennya langsung sehat. Ya. Kalau temennya pulang <laughs> ngedrop. Iya iya. Ya. Doain makan mungkin ya. Udah sakit gula, doain makan. Jadi terus uh, kerjanya nggak nggak mikirin nggak, waktu, nggak, waktu. Uh, uh, nggak mikirin uh-uh. waktu. Cuman orangnya sih asik. Dia bisa tidur di mana aja bang. Iya iya iya. Kadang-kadang dia di beca kan dulu menteng tuh masih ada beca. Iya betul betul. Kalau mau tidur dia naik panggil tukang beca cuman keliling-keliling aja tidur gitu di beca. Ya bisa bayangin di zaman itu ya. Ya zaman itu menteng tuh mm-hmm. beca masih ada. Mm-hmm. Kalau saya ingat itu Pervini sama Persari, Persari itu, itu dua institusi dua, yang besar tapi ya. bersaing tapi juga bersahabat. Bersahabat. Saling tolong biasa, menolong. Ya. Kalau persari sampai sekarang kita ya, masih tapi diteruskan kan, kan oleh Mbak diterusin Mia. tapi itu tadi saya bilang saya nerusinnya kan sinetron yeah. sinetron kita lumayan ribuan episode untuk TPI mm-hmm. waktu itu untuk SCTV untuk RCTI gitu ya waktu belum stripping waktu belum stripping waktu udah stripping kita mundur oh, yeah, karena nggak yeah. sanggup maksudnya kita nggak tega juga bikin uh, sinetron yang sehari jadi gitu ya, iya, betul, ya betul. kita lebih baik bilang kita nggak sanggup. Tapi kalau ada yang sanggup kan ya go ahead gitu iya, kan. Iya. Jadi akhirnya studio itu kita sewain aja gitu. Iya, iya. Jadi uh, menurut saya kalau saya lihat ke belakang yang zaman dulu tuh luar biasa. Iya iya iya. Yang zaman dulu tuh luar biasa kesetiakawanannya, terus uh, cara ya apa? Ride-nya gitu ya untuk seni gitu. Dan mungkin proses kreatifnya juga lebih panjang, lebih dalam. Oh iya iya. Dari kejar dan, waktu dan ya. Semua, uh, uh, iya itu satu. Iya. Terus uh, zaman dulu itu mereka tuh emang orang-orang yang cinta seninya luar biasa. Iya, dedicated ya. Nah, sepenuh hati lah. Nah, sepenuh hati gitu. Hmm. Terus nggak gampang menyerah gitu. Walaupun teknologinya mungkin belum seperti sekarang. Makanya saya bilang, aduh kalau mereka-mereka masih ada, tapi teknologinya udah seperti sekarang, mungkin kayak gimana iya, ya iya. gitu. Mereka tuh luar biasa gitu. Uh, kalau kita lihat pun uh, film-filmnya sampai hari ini, 
Misalnya contoh, waktu itu Mas Iye boleh dibilang kan ya uh, Mas Iye ini Ahmad, Ahmad Albar. Albar ya kan nah. Nah, anak anak bapak saya juga lah nah, gitu ya. Nah, itu mungkin bisa diceritain hubungannya Mbak Mia biar saya para satu satu ibu lain ayah. lain ayah. Jadi ibu saya pertama menikah itu sama ayahnya masih Mas punya Iye. dua anak. Syekh Albar. Nah, Syekh Albar. Musisi ya. juga. Musisi legendaris ya. juga di zamannya. Iya. Ya. Jadi punya dua anak namanya Saadia Albar dan Ahmad Albar. Ya. Saadia Albarnya ini dulu penari juga. Oh, okay. Zamannya Bung Karno tuh sering nari-nari gitu kan. Sering bikin acara sama Munif Bahaswan. Iya, Munif Bahaswan. Kan? Nah, ada Chris Biantoro juga. dulu. Ya. Ada Munif Bahaswan. Ada Wahab Abdi, iya. nah gitu saya ingatnya itu sahabat-sahabat kakak saya deh, saya kecil masih. Iya, iya. Ya jadi itu, nah waktu Ahmad tuh kelihatan berbakat, ayah saya bilang um, dia pengen banget main film, main ya, film. Jadi waktu kecil itu bareng tinggalnya gitu ya? Iya, uh-uh. kan, kecil, kan ya? ayahnya Ahmad kan sudah meninggal. Iya meninggal. Uh, jadi boleh dibilang ikut sama ayah saya kan okay. gitu. Jadi ayah saya lihat bakatnya Ahmad walaupun sebenarnya dia juga nggak seneng Ahmad tuh terjun ke dunia uh, seni, seni menurut ibu saya. Tapi kan kita berjiwa seni semua nih gitu ya. Iya, iya. Akhirnya ibu saya minta-minta-minta akhirnya ayah saya kasih Ahmad ke, per, ke Pervini oh. untuk jadi pemainnya Jendra Kancil. Jadi Jendra Kancil yang dimainin Ahmad Albar itu bukan di Persari. produksi Persari justru. Tapi Pervini. Pervini. Oh. Ada satu lagi Ahmad main kapten kecil saya nggak tahu jadi apa enggak mm-hmm. sampai jadi atau enggak itu dibikin nama persari kalau nggak salah ya iya, iya, ada iya. kapten kecil tapi nggak tahu jadi apa enggak dulu kan begitu iya 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 jenderal ya. kancil ya tahun lima delapan itu ya bayangin <laughs> oh bintang film masih kecil iya, ya. luar biasa ya. ya gitu itu mainnya Ama Haji Samtaha, kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Ada satu sahabatnya Ahmad tuh namanya Mangupul Panggabean. Mm-hmm. Itu juga pemain di situ. Ini saya masih oh, ingat-ingat. Oh iya iya. iya. Mm-hmm. Ini yang nulisnya Abbas Akub dan yes. Alwi Dahlan. Iya. Yeah. Yeah, saya pernah wawancara uh, Alwi Dahlan Tengah kan ya? juga yeah. buat pembuat skenario. Dan jendela kancil tuh sampai beberapa tahun kemarin masih diputar loh. Iya iya. Kalau hari iya. anak atau apa gitu karena film anak-anak yang terbaik lah iya 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 jenderal kancil jadi Ahmad Albar tuh udah jadi jenderal masih kecil jadi hubungan mbaknya dengan Ahmad Albar sangat oh, iya dong iya benar sangat dekat lah, lah ya satu ibu kok iya makanya iya. jadi gitu nah kemudian kalau ke musik sekarang hmm. kan musik itu uh, musik itu saya sebenarnya dulu uh, senangnya musik rock Oh. Karena Mas Iye kan, iya, karena Ahmad iya. ya. God bless seneng, ya. God bless gitu kan, senangnya musrok gitu. Tapi kedangdut itu karena waktu itu sama Renold kan, yeah. sama Pangga Bian. Renold sebenarnya Bang yang diminta bukan saya oh. sama produsernya. Karena Renold itu dulu uh, satu grup sama Rinto, Erwin di The Mercies. The Mercies, ya. Yeah. Yeah. Legend lah mereka, ya, iyalah, tentu, tentu. top lah anak-anak Medan itu luar biasa datang mm-hmm. ke sini waktu itu kan ada The Mercies, terus ada Pambers, ada lagi siapa ya? The Lloyd, gitu-gitu kan hmm. yang ngetop-ngetop itu. Jadi Renault itu bikin album uh, Melayu Daily kalau nggak salah, The Mercies bikin itu. Ya. Oh iya ada kok yang Melayu. Ada kan ada. Melayu Daily. Ya. Lagunya Renault tuh rupanya booming. yang ciptaan yeah. dia, yang dia nyanyi. Jadi produser Acun ini namanya Flower Sound ini menawarkan ke dia mau kan nyanyi dangdut gitu mm-hmm. ya. Saya nggak tahu dia mau atau nggak mau atau setengah-setengah kan ini dangdut mm-hmm. soalnya bukan Melayu. Mm-hmm. Kalau Mercedes kan Melayu. Jadi dia tanya ke saya mau nggak? Kamu aja deh kalau dangdut tuh kalau nggak salah saya ingat dia bilang kalau dangdut tuh sebenarnya lebih keren kalau cewek gitu kan yeah, nyanyi yeah. karena menarik ada joget ada ini gitu Renal tuh kan genius juga ya kan mm-hmm. di musiknya luar biasa saya cuma asal-asal aja mau oh, ber- kenapa enggak berani aja gitu saya nggak mikir panjang bang Fadli saya pikir ya cuma nyanyi untuk rekaman aja kan yeah. ya kita nggak pernah tahu nasib kita nggak pernah tahu keberuntungan waktu pertama kali Renol bikin uh, colak-colak itu. Itu ciptaannya. Renol, Renol, ya. ya. Terus meledak 
istilahnya yeah. meledak zaman dulu ya Betul Booming gitu Booming Tapi uh, bukan karena asal-asal bikin, karena mau ikut-ikutan dangdut Karena memang dia berpikir untuk hadirin dangdut yang beda dari yang ada Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah, yeah, Maka yeah. itu dulu dangdutnya Renault ini yang tarantula ini Dibikin, uh, dibilang sama orang dangdut modern Karena hmm. dia nggak uh, semua personilnya itu pemusik dangdut Bagi yeah, dua yeah. Ada pemusik pop dan rock yang hmm. di situ. Ada Hari Anggoman di situ. Ada Fadil Usman, adiknya Kaifo. Yeah, yeah. Ada teman-temannya. Dia ada yang dari pop itu dan banyak dibantu. Bahkan Bang Yopi Item pun bantu kita. Oh. Ya kan. Hampir semua pemusik-pemusik pernah bantu Tarantula. Karena yeah. dia ngerasa bahwa kalau kita hadir harus beda. Yeah, gitu. Yeah. Dan dia juga mungkin tahu kemampuan saya nggak mungkin bisa langsung berdangdut yang konvensional yang cengkoknya wah melekuk lekuk yeah, gitu nggak yeah, bisa yeah. jadi dia bikin saya sesuai ama kemampuan saya karakter saya iseng iseng jadi masalah saya bilang itu iseng iseng tapi berhadiah hadiahnya nggak kepalang loh banyak banget ya jadi album colak colak gitu ya? itu uh-huh. itu berapa kalau masih ingat mbak juta kopi lah juta kalau kopi dulu ya. kan gitu iya yeah, iya yeah, uh-huh. yeah. jadi Waktu ini saya mau ceritain dulu Waktu dia minta mm-hmm. Dia bilang sama produsernya oke-oke okay, okay aja Produsernya kira yang nyanyi dia Oke okay. Jadi waktu dalam rekaman tuh Saya disuruh ngumpet aja gitu Supaya jangan ketahuan kalau Saya nyanyi gitu oh, gitu Iya jadi Supaya ya nanti Walaupun ada duet Ya kan ada duet Tapi yang dia mau majuin memang saya gitu Dia Dia memang bikin saya lah gitu Semuanya disesuaikan untuk pas sama saya. Akhirnya dia juga tahu saya punya kemampuan nari gitu kan. Jadi dia mungkin pikir nanti mesti bikin Berkembang. koreografi, mesti nari supaya beda gitu kan. Oh saya semangat aja gitu. Untuk klip, sampai di klip oh, iya. saja saya pikir. Tapi waktu dia tahu, <laughs> produsernya juga kayak kecewa gitu. Loh kok bukan kamu gitu ya kan. Waktu itu... Uh, produsennya kecewa, saya lebih kecewa lagi dong ya, yeah, kayaknya yeah. kok aku nggak dianggap banget gitu <laughs> pada, pada saat itu yeah. tapi ya nggak apa-apa lah gitu kan ini setelah rekaman? setelah rekaman belum tayang loh iya yeah, iya yeah. akhirnya kan nggak bisa apa-apa karena Renault udah ambil keputusan dan kita rekaman cukup lama mungkin ambil waktu lebih de- setahun lah okay. jadi serius artinya oh. dan dulu sama sekarang itu bedanya Bang Fadli nggak yeah, ada yeah. Du- bikin single Cuman cari lagu jagoan satu aja, nggak iya, ada. Iya, iya. Dulu tuh kalau bikin satu album, 10 lagu, 10 lagu, mereka semua tuangin sebagus-bagusnya, 10-10-nya. Iya, betul, Jadi betul. kadang-kadang yang berhasil itu bukan lagu nomor satu aja, bisa nomor tiga, bisa nomor gitu. Karena memang nggak ada sistem, cuman mau jual satu gitu, kan album. Iya, iya. Makanya menurut saya lagi bahwa kalau yang sekarang sama yang dulu ya, bedanya yang, yang bedanya yang dulu ya, Membumi lah, iya, iya, karena iya. kan album, gitu kan. Jadi akhirnya, pokoknya alhasil sampai bikin klip. Dulu iya. kita ada iklan tuh cuma di Mana Suka Siaran Niaga. Betul, saya ingat masih ingat tuh. Ingat gak? Mana Suka Siaran Niaga. Iya, gitu ya. Mm-hmm. Nah Jadi, ini dia nih album colak-coleknya. <laughs> Yang hmm. pertama ya. Dan terus, meledak lah istilahnya. Kita nggak pernah nyangka, apalagi saya gitu ya. Nah jadi seneng kan produsernya. Terus zaman waktu itu kalau meledak tuh Bang Fadli langsung produsernya ajakin kita makan, nonton ini, terus kirim mobil kan gitu kan? Oh, iya, ya zaman iya, iya. dulu saya bilang gini, ah, dulu aku nggak dianggap gitu. <laughs> Sekarang oh, iya, dikasih iya, iya. kasih mobil tapi bersyukurlah, alhamdulillah gitu. Itu jadi, colak-colak. Ini tahun 19. 79. Rilisnya kan? Iya, nah, rilisnya. Bikinnya, Jadi persiapannya dari 78 oh, iya, ya? Iya, itu. Iya. Oh. Uh, iya, gitu. Iya. Nah, pokoknya serius lah. Kalau Renault ini saya rasa dikit lah yang kayak dia hmm. gitu di dangdut ya. Iya, serius iya, iya. banget. Walaupun sebenarnya mungkin dia lebih senang musik rock. Padahal kan dia mersis kan pop ya. Iya, betul. Tapi saya tahu banget kalau dia tuh Mungkin sampai sekarang juga kalau dia bikin tuh masih yang luar biasa. Karena waktu ta- Tarantula keluar itu, Jadi kita Tarantula sampai itu dibilang... Tahun kita, berapa dimulainya? Tarantula itu dimulai karena saya 
karena kita bukan saya karena kita mm -hmm. dapat golden record oke okay. ya kan golden angket record. siaran abri itu pada waktu ah. itu jadi harus terima itu kan penghargaan itu uh itu penghargaan yang luar biasa lah mm -hmm. artinya saya terima itu Senior-senior saya tuh ada juga yang terima seperti Hati Sukai Sendang, Elvis Sukesi, Roma Irama. Sementara saya cuma masih baru-baru gitu kan, masih ini. Jadi saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau disuruh nyanyi karena dia bilang harus nyanyi, harus nyanyi di hmm. acara itu. Iya iya iya. Ah saya nggak mau. Kan kita cuma mau nyanyi untuk rekaman. Saya bilang gitu. Waktu itu Tarantula masih untuk rekaman aja, masih cabutan oh, iya, iya. istilahnya. Tapi karena Tarantula bilang ya nggak bisa harus. Akhirnya dia bentuk lainnya tarantula jadi grup paten. Oke. Okay. Latihan, cuman latihan <laughs> untuk tampil ambil itu doang. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah. Jadi barulah pertama kali saya mau itu pun saya duh di belakang panggung itu saya bilang, ini gimana nih saya lihat ngintip orang banyak benar yang nonton kan belum pernah, belum yeah, pernah yeah. bang Wadi, belum yeah, pernah yeah. nyanyi live gitu. Nyanyi live tampil ini. Dengan baru dengan dua belas ribu orang ya yang nonton nggak pernah saya bayangin. Di mana itu, Mbak? Di Istora. Istora itu selalu ya. di Istora. Selalu di Istora. Selalu ya. di Istora. Dan sebelumnya itu selama setahun kita udah nolak-nolak job tuh dari seluruh Indonesia waktu colak-coleknya udah meledak kan semua seluruh Indonesia pengen Undang. kita tampil kan, iya. pengen tampil kan. Tapi saya kita nolak-nolak karena kita sayanya nggak berani. Mm -mm. Tapi setelah saya terima itu saya jadi berani karena kita udah punya grup yang Uh, permanen lah ya permanen dan punya jadwal pelatihan yang pasti, pasti. Uh, akhirnya mulailah kalau di zaman itu berapa honornya itu mbak duh misalnya pertama untuk royalti memang mm -hmm. mungkin nggak secanggih sekarang ya enggak, royalti enggak, enggak, enggak. dulu, kan dulu mungkin... tuh kayaknya bonus bonus gitu dapat mobil dapat ini nggak ngerti deh itu aku <laughs> makanya benar-benar saya nggak mudeng <laughs> pasti iya, itu iya. Renault semua deh yang yang ngurus ya tapi waktu abis colak colak itu ya harga kita pasti Yeah. Uh, baiklah ya yeah, bersyukur yeah, yeah. lah gitu kan ya terus 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 sampai album ke 9 mungkin ya kita berhenti uh, uh, iya kayaknya 9 yang album 9 album ya kayaknya yang tarantula. dengan tarantula uh, uh. setelah itu setelah itu saya solo karir deh sendiri yeah, yeah, yeah. <laughs> nah. nah tapi emang waktu pertama mau solo karir itu ya bang Fadli karena saya biasa Tampil sama grup hebat menurut saya ya kan yang udah mm -mm. yang udah siap perang gitu kan kita nggak perlu latihan lagi udah apa waktu saya pertama kali harus solo karya saya wah itu sedih banget mm -hmm. karena kan saya diiringin sama grup-grup band daerah gitu kan terus nggak semuanya nggak ya. semuanya mm. bisa nyanyi uh, main di tarantula itu. karena musiknya tarantula tuh lebar banget. Mm. Uh, Sulit kalau kata kata pemain-pemain musik waktu itu. Kenapa tarantula itu kemudian apa bubar atau di bubar, bubar 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 lah bubar uh, lah ya. Tahun berapa itu? Uh, tahun 90-an. 88 apa 89 gitu. Oh, jadi uh. setelah 10 tahun. Heeh. Uh -uh. uh -uh. Bubarnya kenapa enggak tahu? Kan lagi bagus-bagusnya. Atau karena memang Mbak bubar. Mia mau Saya bubar juga aja bubar juga kan. Saya sama Reno oh. kan waktu iya, itu iya. ya. Oh. Jadi karena itulah tapi kita tuh pertama kali berangkat ke Tokyo loh, Tarantula ini. Oke. Okay. Kita show live show di Jepang di Iya, yeah, sempat ke luar negeri ya. Shibuya Set Hall Amerika itu. juga kan? Iya. Yeah. Kalau Amerika tuh uh, Jepangan deh gitu. Oke. Okay. Tapi uh, tapi kemana mana udah Tarantula nih. Yeah. Brunei kita pernah, padahal Brunei itu dulu kalau tampil tuh kan cuman di Royal Family aja. nggak mm -hmm. pernah di luar gitu ya kita tuh datang sama grup sama tarantula waktu itu untuk balap waktu itu kalau nggak salah untuk uh, di raja brunei lagi bikin ada balap apa jadi uh, si kayaknya uh, terus kemana-mana deh seluruh indonesia udah sampai ke pelosok pelosok gitu dan mantep banget sih kalau penyanyi itu emang diiringin sama sama band yang Gru sudah iya ya. gamang grupnya gitu sama hmm. grupnya jadi waktu saya sendiri aduh tertatih tatih ya kan terus harus belajar nyanyi lagu orang tapi lama lama itu jadi pelajaran yang luar biasa juga untuk aku bisa berdiri sendiri oh, iya, gitu iya. terus saya bisa menentukan juga saya mau nyanyi lagu apa kalau dulu kan waktu di tarantula 
kan emang produsernya ikut apa kata Leno. Iya, dia iya, berprinsip iya. sekali gitu kan. Jadi uh, lagu dia, aransemen dia, kita nggak pernah dapat pesanan gitu. Tapi waktu saya sendiri kan mulai produsernya, oh ini yang laku nih lagunya yang model begini oh, iya, iya, iya. Padahal bertentangan misalnya gitu ya. Oh, iya. Ya kadang-kadang saya pikir uh, produser kupingnya lebih kuping pasar kan. Oh, iya, Jadi iya, kita iya. ikut aja gitu. Ya tapi lumayan lah perjalanan karir sampai ke album saya yang terakhir itu Pengagum Cinta kalau nggak salah cinta. setelah Rekayasa. Oh tahun 2005 itu ya? Pengagum Cintanya ya? Uh, kalau Rekayasa Cinta 2002 ya? Iya iya kan? Iya mm-hmm. berapa tahun lalu tuh jadinya? Itu album terakhir tuh Mbak Mia ya? Album yang uh, Pengagum Maksudnya? Cinta ya bentuk album ya? Kalau bukan Bentuk, single ya? Uh, uh, bukan bukan single ya, bukan single. Ini lagu dangdut juga ya? Iya. Iya. Tapi agak melayu. Agak melayu. Uh. Kalau jaipongnya itu sendiri? Ah, uh, jaipongan gini. Jaipongan itu masih di dalam tarantula. Masih perjalanan saya sama tarantula itu udah uh, udah. Mbak Mia ini kan maksudnya aku. kalau dari keturunan dari darah Minang kok bisa ke Jaipongan? Nah ini makanya saya mau ceritain waktu udah lagi bikin dangdut bikin dangdut saya punya sahabat namanya Osi Sudrajat. Iya hmm. itu uh, mungkin kenal ya istrinya Sud- Sudrajat Jaya Percunda Jaya, hmm. Jayanti Timber pada saat itu yeah, perkayuan yeah. gitu istrinya yeah, tuh yeah, yeah, uh, teman itu pinter benar nari Jaipongannya dia belajar belajar. sama Tati Saleh waktu itu oh, yang ngetop Tati Saleh, Tati Saleh. Nah, tapi Tati Saleh itu juga belajar dari Pak Gugum Gumbira pencipta jaipongannya iya, iya, itu Pak, Pak Gugum, Gugum Gumbira iya. yang punya grup juga lah iya, jadi saya ingat lah. banget juga lah iya, ya, iya. kalau di ujungnya ada juga lah iya, jadi saya lihat ini sahabat saya di tarian apa ini kok keren banget sih gitu hmm. ya dinamis menarik terus Humor kan kalau Sunda tuh kan ada humornya gitu. Jadi um, apa ya uh, jenaka gitu, yeah. uh, jenaka gitu tariannya. Dan Terus itu dari bilang, gerakan-gerakan silat juga kayaknya. Oh iya, banget banget, yeah, silat kan? banget. Iya. Hmm. Yeah. Jadi dia sih orang mau bilang erotika, tapi saya bilang itu estetika gitu loh ya. Maksudnya yeah, yeah. Uh, uh, belajarnya nggak gampang. Iya yeah, betul. Akhirnya kata Osi kita belajar dulu deh amat. Setati Saleh, kan dia sahabatan. Belajarlah yeah. saya di rumahnya itu. Mm-hmm. Waktu saya belajar, belajar, belajar gitu, kan susah, nggak gampang. Akhirnya, Renal juga berpikir bahwa kayaknya supaya dangdut ini nggak monoton, <laughs> ya dicampur-campur sama Tari-tari jepongan ya. lah, gitu. Oh. Gitu kan. Pinter kan berarti cara yeah, berpikirnya. Yeah. Ya akhirnya saya latihan, latihan, latihan. Panggil lah gurunya, gurunya nih kalau dipanggil dari Bandung ke Jakarta tuh kita naikin pesawat Harus bayar pesawatnya Pak Gugum ini kan, Pak kan Gugum. legend iya, iya. Dan top lah gitu Mau nih Pak Gugum ngajarin-ngajarin kita Mm-mm. Bisa lah saya Cuman karena saya nggak mau jadi penari rampak artinya yang berbanyak gitu Mau tunggal Berarti saya mesti belajar gerakannya tuh ekstrim gitu karena penari tunggal kan susah kan iya, iya, iya. mesti bisa memikat penonton tapi gerakannya nggak nggak boleh asal alus-alus gitu kalau penari tunggal jadinya akhirnya saya campur sama jaipongan lah begini lah begitu lah begitu sampai akhirnya dapat dua kebahagiaan nyanyi berhasil nari juga iya. berhasil Sementara waktu itu orang nari itu mesti berame-rame, saya cuma sendiri aja, bawa cuma kaset aja. Sampai akhirnya saya juga diajak sama Mas Guru, Suamardika, untuk tampil di acaranya, ya. Gilang gemilang waktu itu. Iya. Berhasil, jadi ini yang membuat Tarantula, Kamelia Malik dan Tarantula itu punya kelebihan lagi. Iya, iya, iya. Jadi Jepang tuh ngundang juga, iya. ya kan. Mau jaipongnya juga. Mau dangdutnya juga. Pertama lo tuh Bang Wan. Iya, iya. Jadi kombinasi itu. antara dangdut dengan jaipong. Iya. Iya. Keren loh. Juga. Iya. Keren. Nah. <laughs> buat 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 saya waktu itu uh, Renaud bilang kalau misalnya kamu narinya uh, misalnya nih break dance gitu kan. Ya itu punya orang bukan punya, punya orang. kita gitu kan. Bukan dari tradisi kita. Bukan. Uh, jadi dia tuh jadi memikat karena 
orang sana yang lihat juga nggak pernah lihat kan. Betul, betul. Dan pada saat itu orang dunia ini hanya lihat Bali iya. pada saat itu. Padahal kan uh, kesenian Indonesia ini luar Wah, biasa. Beragam ya. Waduh, Kaya beragam. sekali. Iya. Luar biasa. Dan pada saat itu emang Mas Guru lah yang uh, apa peka banget gitu iya. kan bikin suara Mardika terus menyampur-nyampur semua tarian dari iya, seluruh iya, Indonesia. Iya. dibikin di modernisasi juga iya, ya betul, kan betul. dibikin kontemporer ala, gitu ya kontemporer ala Broadway uh-huh. gitu kan dia iya, kan iya. juga punya pengalaman luar negerinya eh, ya semua punya Andi lah ya tapi berapa lama Mbak Mia belajar jaipongan itu saya sama? belajar mungkin karena punya bakat enam uh, bulan itu 6 bakat bulan. Oh. karena punya bakat karena mas dari kecil udah balet dari okay. kecil udah latihan Uh, tari serimpi, tarian apa aja mau Karena iya. zaman dulu kan di setiap rumah kita tuh Di depan rumah selalu ada Sanggar-sanggar Sanggar ya. Misalnya dulu itu di tam- Taman Puri kan kita Jakarta Selatan tuh Ada tempat rekreasi tapi ada sanggar Jadi ibu-ibu bisa ngantar anak ngeles Tari serimpi, tari padang, tari macam-macam kan hmm. Waktu saya kecil saya belajar gitu Lama-lama udah besar, udah punya kebutuhan untuk penampilan di Tarantula dan di nyanyi. Saya belajar juga sama Roy Tobing. Mungkin oh. tahu uh, Bang yeah, Hadi yeah, itu yeah. koreografer yang menurut saya top juga. Yeah, yeah, Roy yeah. ke Tobing. Iya, yeah. yeah, betul. betul. Nah, dia uh, ngajarin kita modern dance ini itu basic lah. Ya, yeah, jadi yeah. nanti kita bisa combine sendiri dengan yeah. sesuai kemampuan kita tentunya. Jadi kan selain Jadi banyak so, yang iya. berjasa ya untuk iya. penampilan seseorang tuh uh, orang di belakang layarnya tuh pasti iya, banyak. Tentu. Tapi tadi Mbak itu uh, Mbak Mia kan juga ngomongin video klip ya. Kapan Mm-mm. sih di kita tuh video klip mulai? Kan dulu kan kalau nyanyi nyanyi di radio atau nah, di nyanyi, TV. Nyanyi di radio atau di TV RI live gitu kan. Yeah. Nah, mulai ada video klip tuh waktu Pak Edi Sud punya Aneka Ria Safari. Oke. Okay. Mulai orang bikin uh, album-album dangdut uh, pakai video klip. Emang sih Pak kalau diingat sekarang tuh ya <laughs> yeah, di kebon-kebon, di ya enggak seperti di rumah, sekarang, di tangga, nah, gitu. dimana-mana aja deh. <laughs> Ada kembang di dekat kembang pada saat yeah. itu gitu. Tapi waktu colek-colek bikin. Saya ingat benar orang TV-nya namanya Muntas. Mudah-mudahan dia masih ada ya. Uh, itu tuh dia kreatif banget ngambil kita colek-colek. Karena saya nari kan. Kalau dulu penyanyi kayaknya diam-diam aja gitu. Yang mm-hmm. nari sampai melejit ke sana, melejit ke sini kayaknya saya deh gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Jadi kan dia mesti ngikutin. Itu kan belum punya apa sih namanya yang didorong tuh. Yang didorong, apa sih? Ya, nah, realnya, realnya itu ya. Realnya kan belum. Untuk kamera ya. Nah, itu tuh pakai itu loh. Uh, untuk angkat koper hotel. Oh lori, lori. Nah, <laughs> <laughs> pakai itu sih muntas itu ambil saya. Supaya bisa. bagus gitu ya, iya, iya, ya iya, itu iya. Uh, saya hormati deh apa niat niat kerjanya untuk iya, bikin iya, maksimal iya. video klip karena pada saat itu kita minim banget gitu uh, artnya juga minim banget kita sendiri yang milih-milih iya, iya. gitu tapi satu uh, bang Hadi yang saya pelajari itu ya yang Renault Tarantula pun berprinsip bahwa kalau kita sudah kerja maksimal Artinya su- semua cara dan keinginan dan kerajinan kemauannya semua kita udah tuangkan kita nggak berhasil kita nggak akan sedih karena hmm. kita lakukan maksimal. Ya, betul, betul. Tapi kalau kita asal-asalan ya kita ah udahlah nggak hmm. ada ini ya udah ini misalnya dibutuhkan karpet tapi nggak ada karpet udah pakai keset aja misalnya gitu ya. asal-asalan kan ya, betul. itu kita nggak berhasil Mm-mm. kita sedih akan malu bahwa kita memang nggak niat untuk uh, maju ya nggak yeah, yeah. niat untuk lakukan yang terbaik yang terbaik uh, gitu. achievement yang terbaik lah ya yeah. itu jadi usaha itu di atas segalanya Mm-mm. jangan pernah kendor jangan pernah putus asa gitu Mm-mm. pada saat saya masih harus tampil sama uh, senior senior saya yang udah Diva kali ya kalau sekarang bilangnya Diva kalau dulu kan udah raja ratu apa gitu. Uh, Renal tuh selalu bilang jangan pernah lihat dia lebih populer atau dia lebih hebat. Jadi kamu isi apa yang kamu punya belum tentu dia punya. Betul betul. Hmm. betul. Jadi ya, saya digemblengnya gitu. 
<laughs> Jadi memang inovasi-inovasinya yeah. cukup banyak ya ketika yeah. itu dari uh-huh. mulai dangdut yang modern, nah, kemudian modern tambah dan jauh lain-lain. jaipongan pemain, pemain musiknya yang membantu juga ya, rekan-rekan semusi apa uh, musisi-musisi dari warna musik yang lain mau ikut ya. dan Renault tuh emang terbuka banget bahwa dangdut ini sebenarnya bisa maju kalau enggak gitu-gitu aja ya, ya. makanya masih penasaran waktu itu kita sampai orkes terlalu bikin iya iya ya. Jadi uh, sebenarnya jangan cuman sampai di komersilnya aja. Oh, iya. Maksudnya, oh ini mayoritas, ini musik rakyat yang disukain rakyat. Iya. Oh ini laku keras. Jangan sampai situ, mestinya usahanya tuh lebih Memang, lagi. Iya. Nah. Sampai achievement yang tertinggi tadi lah. Iya, ya. kayak dan, gitu. Dan saya kira memang kan sekarang juga lebih banyak juga varias, variasinya juga ya Mbak. Iya, tapi itu tadi. Kalau Mungkin. saya terus masih bilang panasaran dulu waktu... 50 tahun Indonesia Mas, Pak Harto sama Pak Mur memberikan kesempatan untuk kami. Mm-hmm. Uh, memberikan dangdut kesempatan yang luar biasa waktu itu. Yeah, yeah. Kita menghibur rakyat di seluruh Indonesia dalam waktu yang sama untuk uh, tampil dengan dangdut. Yeah, dan yeah. waktu itu kita kerja keras setengah mati dan kita merasa bahwa Pak Mur, Pak Harto yeah, itu Pak memberikan Diono, kesempatan. Ya, kasih kita tempat yang terhormat karena biasanya dangdut itu selalu dianggap ha musik kampung musik comberan musik inilah uh, apa namanya tidak puitis lah inilah itu dan dari, tem- dari tempat itu kita semua untuk berusaha untuk bikin dangdut itu lebih puitis lagi tidak erotis uh, kostumnya pun kita usahakan untuk yang indah-indah dan kebenaran Udah hadir uh, pelaku seni dangdut yang luar biasa seperti Ike Nurjana, Evita Mala, mm-hmm. Cici Paramida, Eri Susan, Ines Sintia, uh, Iis Dahlia, yeah. lahir tuh yang yeah, betul, luar biasa. Ya. Eh, sampai akhir-akhirnya ada Kristina, mm. terus-terus gitu. Yeah. Jadi, uh, Artinya image-nya langsung berubah. Thank you banget. Nah, disitulah yeah. semua TV punya program dangdut yeah, yeah. yang tadinya Tidak mau dangdut sampai ada kata-kata kita pokoknya haram nih dangdut masuk di TV kita gitu kan? Sampai ada itu ya? dong, ada, ada ya, itu ya. ada. Sekarang kan dangdut wah luar biasa. Oh, saat itu dia bikin program-program dangdut ada joget, ada ini Trans TV punya ini si ini punya ini RCTI punya ini sampai. Tapi ada tapi akhirnya pada saat waktu semua booming dangdut dan semua berlomba-lomba untuk nampilin dangdut. itu menurut saya overexpose oh. tanpa dipikirin apa kualitas kualitasnya maksudnya aduh lebih lebih lagi dong yang orkestra yeah. ingat nggak ada eh, dia Iskandar bikin Chandra Kirana ya yeah, orkestra Chandra Kirana itu aku pingin dangdut dibikin seperti itu yeah, waktu yeah, itu aku yeah. bilang aduh ini Mbak dia ini luar biasa ya gitu. Hmm. Dia kan nampilin semua penyanyi penyanyi kan pop apa tapi kan di di dibikin sedemikian rupa indah kan artnya musiknya gitu kan. Waktu itu saya berharapnya gitu. Tapi rupanya udah berpa, berpacunya dalam uh, rating. Iya 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 iya. Bukan lagi bukan lagi bukan itu. Lagi, Pokoknya iya, yang iya. penting. Ratingnya, Ratingnya, penontonnya. Tinggi, penontonnya banyak gitu kan. Mm-hmm. Ya, iklannya jadi, jadi banyak. Ya, iklannya jadi banyak. Pada saat itu iklan yang yang menentukan. Dan ya udah berterima kasih lah. Artinya dapat kesempatan dari semua TV. Dan punya program-program yang bagus. Uh, sampai sekarang pun ada beberapa TV yang masih uh, saya bilang, bisa saya bilang bahwa uh, program dangdutnya yang menghidupi Uh, pergerakan iya, televisiannya iya, iya, itu, betul. gitu. Walaupun yang lain udah enggak ya. Jadi musik dangdut ini saya kira jadi musik rakyat yang sudah diterima. Mungkin ya ini dari 280 ini. juta orang Indonesia mm-hmm. paling banyak penikmat dangdut saya kira. Ya gini. Pop uh, dangdut itu ya. Aku ingatnya tuh gini. Aku ingatnya ke produser-produser aku tuh selalu bilang, misalnya contoh ini uh, lagu pop yang sangat berhasil. Pada saat itu, itu pasti didangdutin. Iya, iya, iya. Ya. Dangdutnya ternyata 
lebih laku dari popnya. Dari popnya. Nah, iya. Misalnya contoh waktu itu tenda birunya Desi Ratnasari. Iya. Wah kan pop bagus ya. Iya. Meledak di situ luar biasa gitu. Terus produsernya tuh udah langsung ini kalau didangdutin ya lebih laku iya, lagi. Iya, iya. Bikin dibikin bikin nah gitu deh ya. Iya, Jadi iya. Uh, hampir jarang lagu dangdut dipopin. Iya 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 betul. Tapi betul. lagu pop, pop didangdutin. didangdutin hampir 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 semua. Bisa ya ya. Gitu. Iya. Hampir. Iya, iya, nah, iya. jadi sampai Ahmad Albar pun berdangdut. Iya, betul. Iya kan, iya. Zakia? Bisa dangdut rock juga Bisa. ya. Bisa, akhirnya gitu. Terus berkembang, berkembang jadi dangdut uh, remix. Iya. Terus etnik dangdut. Etnik misalnya dangdut. dalam pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa... Iya, banyak tuh ya. Nah, lama-lama sekarang sampai kepada koplo dan lain-lain lah. Gitu. Iya. Dia sebetulnya tetap berkembang. Genre-nya makin banyak. Jadi memang dia ini sebenarnya musik jatuh bangun nih. Iya, Tapi iya, nggak iya. akan pernah pergi karena memang punya Indonesia lah. Iya iya iya. Punya Indonesia. Punya Tapi... Saya penasaran, Mbak Madli. Saya pengen banget dia go internasionalnya memang tetap dari Indonesia. Iya, Artinya iya. kalau dia tembus. Jadi uh, boleh dunia. bilang dangdut ini bukan dari India ya? Oh, uh, masukannya ter apa ya? Ada influence lah. Influence pasti dari Arab ada, dari, dari India ya. ada. Nggak bisa kita bilang enggak itu, iya, ya iya. kan? Pasti gitu. Tapi yang yang duting gendang duting itu ya Indonesia. Indonesia. Oma lah yang yang. Benar, saya bikin. bilang Roma Irama yang pertama Oma kali. Oma lah, ya Oma kan? lah yang sangat berjuang yang untuk kali. itu. Nah. Perkara ada masuk ini pengaruh, masuk pengaruh, itu. Ya. Pengaruh, Siapa ya. yang tidak saling mempengaruhi ya? Semua saling gitu. Saling Cuman kan sayang ya waktu saya berangkat ke Tokyo Jepang nyanyi, saya udah dengar di sana uh, orang-orang Jepang udah bikin grup dangdut. Iya. Nah, dan dia memang nggak punya pemain suling, nggak punya pemain gendang, tapi dia punya alat yang bisa ngeluarin suara suling, hmm. gendang hmm. gitu. Siapa tahu dangdut ini bisa popularitasnya jadi kayak K-pop kali ya. Mestinya, iya. mestinya sih bisa. udah ya hmm. kalau mm, terus di potensinya uh, terbuka. Dulu, Waktu ada pamur harap banget tuh bisa G2G gitu ya, government to government gitu kan, kirim deh gitu. Kan banyak banget kan yeah. gremi-gremi di luar negeri. Kadang-kadang yeah, kan ada sisipan uh, dari negara lain negara untuk, lain. Uh, mestinya sih gitu lah yeah, ya yeah. mestinya. Mbak Mia, waktu saya pernah ke rumahnya Mbak Mia tempo hari itu. Yang di mana? Tahun. Yang di Persari ya, waktu itu buka puasa. Studio. Studio. Mm-mm. Enggak, yang ada lukisan Basuki Basuki Abdullah hmm. itu di persa- Ada masih? Ah, iya kan? Itu nah, saya zaman Tarantula itu. Itu zaman Tarantula. Hmm. Itu bisa diceritain. Mbak Mia kan nggak Cerita. banyak loh. Cerita. Apalagi Cerita. artis dangdut oh, yang oh. dilukis oleh Basuki Abdullah. Aduh, cerita aja yang diminta. Diminta gitu uh, di sekretarisnya yang telepon. Ya, sekretarisnya Pak Basuki. Pak Basuki waktu itu udah agak tua. Mm-hmm. Saya masih ingat tuh di sisi Maharaja nah, ya? situ deh daerahnya mm-hmm. rumahnya apanya tempat seninya sanggar yang kayak gininya mm-hmm. gitu dia di situ jadi dia lukis itu dia bilang Bu Mia Pak Basuki pengen sekali ngelukis jaipongan nah ya, mm-hmm. jadi dia minta uh, Mbak Mia gitu habis itu dia tanya lah uh, syaratnya apa aja karena dia minta kan. Saya beruntung. Sebenarnya kalau dia mau lukis asal aja kan bisa. Nggak minta saya kan bisa. Jaipongan yeah, yeah. kan banyak ya yeah, kan. Yeah. Tapi pakai model nah, lah. Pakai model, model penari, atau jaipongan uh, siapa? Atau gitu. dia uh, hayalin sendiri yeah. orang namanya seniman yeah. besar ya. Hmm. Tapi kok dia minta saya ya? Saya ngerasa, uh, sementara teman-teman saya katanya dilukis sama dia mesti bayar berapa ribu US dollar dan macam gitu gitu deh. Terus saya juga deg-degan nih gimana ya? Untuk apa? Saya nanya gitu kan. Karena dia mau bikin pameran katanya, jadi dia pengen ada lukisan yang Mbak Mia gitu. Oh oke okay, oke, okay. kan dia pamer kan nantinya. Iya. Udah, datanglah saya nggak pakai tanya ini anak itu, mereka yang tanya. Bagaimana nih caranya, kata Pak Basuki ke saya gitu kan. Saya mesti bayar berapa gitu loh. Iya iya iya, iya. Nah, gitu. Wah, luar biasa loh itu. Ah, ah, istilahnya kan gitu kan. Wah saya terus langsung bilang gini. Karena saya mau bikin ini lukisan jadi pameran, artinya ya untuk dia kan kalau dia yeah. bayar saya. Oh enggak pak, <laughs> hmm. saya enggak mau dibayar. 
saya mau lukisan ini jadi punya saya. Oh gitu. Ya, loh, kan saya mau, maksudnya mau pameran mau jual gitu kan? Iya, kalau bapak mau bikin dua, ya kan? Hmm. Uh, atau apa? Oh gini deh kalau gitu, kan dia bilang gitu kan? Jadi gimana? Ya udah saya nggak usah bayar bapak, bapak nggak usah bayar saya. Hmm. Oh ini antara seniman berarti. Itu inget banget saya. Sedih hmm. saya kalau inget sekarang ingetnya maksudnya seorang Pak Basuki terus harus akhir hayatnya kayak gitu kan? Yeah, yeah, Sedih yeah. banget ya. Mungkin orang yang kerjain itu nggak tahu siapa dia kali ya. Uh-uh. Akhirnya saya bilang, oh iya ya, iya aku bilang gitu. Jadi kerja dua seniman. Oh iya kata dia gitu kan. Oke okay, oke okay, kalau gitu saya bikin tapi saya pinjam dulu untuk mm-hmm. saya pamerkan. Mm-hmm. Nanti sudah kelar saya kasih. Jadi menurut saya cerita Pak Basuki sama saya itu yang paling menarik. Karena mm-hmm. ada gitunya kan. Yeah, yeah. Ini belum belum selesai. Saya kira udah saya difoto pulang nggak tahunya bang Madi. Saya besok suruh pakai baju yang sama dua hari gini. <laughs> itu ya. Jadi itu benar-benar. Pose, pose gini. Berapa jam tuh? Ya nggak berjam-jam tapi nanti udah seberapa jam saya turunin kaki lagi oh, relax. Dia kan relax orangnya gitu kan. Terus nanti gerak lain lagi. Tapi dua hari saya datang harus dengan baju yang sama dengan makeup yang sama dengan aksesoris yang sama. Oke okay, nggak apa-apa deh gitu kan udah datang dua hari. Lama nih nggak kelar-kelar kan, maksudnya nih nih dikasih apa enggak ya? Kok udah lama nggak? Nah, ada <laughs> yeah. kan gitu kan ya? Kok udah Jadi, lama kok enggak? Selesai dipamerkan. Selesainya langsung. lama kan? Tahu-tahu dia bilang ada ini kita mau pameran di Hilton kalau nggak salah. Tanggal segini gini 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 bisa datang nggak? Gini ya? Oh iya iya aku bilang gitu. Uh, saya waktu itu nyanyi atau apa aja gitu. Tapi saya dikasih lihat. Jadi dia taruh lukisan saya itu di bludru merah, hmm. gitu bludru merah taruh paling depan gitu kan, wah saya senang banget semua pada bilang ada lukisan lo lo bawa suki gitu gitu deh, ya udah gitu udah kelar kan, dia telepon bahwa ini lukisan ada yang mau beli oh. orang asing, iya iya, berubah nggak pikirannya? Apa kita jual aja? Oh, gitu. Gitu, gitu, gitu. Ya. Nah, Disebut okay. angkanya? Saya sebut, pokoknya berpuluh dolar-dolar deh pokoknya. Yeah. Saya nggak terlalu ingat angka ya, tapi langsung saya bilang, enggak pak. Saya tetap mau itu lukisan. Yang benar, kata dia yeah, gitu yeah, kan. Yeah. Ini harga bagus loh, gitu kan. Maksudnya udah, nggak apa-apa kan nanti gini, enggak, enggak. Kan belum tentu lagi dia mau itu lagi iya, iya, kan. Iya, betul, betul. Oh, oh. Pokoknya saya nggak mau. Oh dia bilang terima kasih. Berarti kamu lebih menghormati karya saya daripada uang. Iya. Saya itu iseng-iseng bercanda. <laughs> Tapi mungkin ngomongnya saya. Meyakinkan. Kena banget ke dia. Ya kalau saya mau jual. Nanti waktu Pak Basuki udah meninggal. Hmm. Pasti harganya lebih dari itu. Aku bilang gitu kan. Hmm. Aku ngomong gitu. Oh gitu. He-he, bayangin Masuk, ngomongnya kan polos banget, mestinya uh, kan nggak pantas ya. Hmm. Tapi dia balik ngomong loh. Itu akan lebih mahal lagi kalau kamunya juga udah meninggal. Oh, <laughs> oh <laughs> gitu ya. Jadi dibales lagi. Nah, jadi dibales. <laughs> jadi dua seniman yang udah meninggal itu lukisannya pasti akan luar biasa. Oke. Okay. Wah iya. Terus apalagi kalau saya tanda tangan tuh ada gitu loh. Iya kamu boleh tanda tangan di sebelah sini. Saya kan udah di sebelah sini. Kamu boleh tanda tangan. Tapi waktu saya disuruh-suruh tanda tangan tuh saya ngerasa gini loh. Duh ntar gue mati lagi gitu kan. <laughs> ya kan? A- yeah. Ada gitu. Padahal dia belum. Dia bilang kalau yeah. kamu mau tanda tangan. Mesti di tempat dia. Karena mesti di yeah. ajarin tanda tangan di situ tuh nggak sama. Pakai itu nggak uh, kesampaian deh pakai tanda tangan saya. Jadi akhirnya dikasih kan. ke saya, udah saya seneng banget. Terus dia masih ada pameran apa, masih pinjam. Sampai sekarang nih kalau ada pamerannya Pak Bas, itu masih pinjam. Okay. Nah terus saya bilang sama anak saya, udah deh sekarang ibu udah tua, ibu mau tanda tangan deh. Ibu. <laughs> saya bilang gitu kan, ibu mau tanda tangan, jadi nanti kalau kamu mau jual atau apa, jangan bu. Anak yeah. saya ngerti, lebih ngerti dari saya. Jangan bu. Di belakang karena, kanvas bisa kan? Iya, tapi dia bilang, jangan bu. Mm-hmm. Karena apa? Karena lukisan ibu ini tercatat di dalam Uh, Sejarah seni rupa uh, uh, Sama uh, filenya Pak Bas iya, iya. Emang gitu Lis? Iya, betul. Familia Malik, Jaipongan, Tahun, Ginya, gitu, hmm. gitu kan Jadi nanti wak- ini kan belum ada tanda tangan ibu Waktu ibu tanda tangan udah nggak original Iya betul, ya, jangan kan? kalau di depan Jangan, dia iya, bilang iya. jangan bu, udah nggak usah, nggak penting iya. <laughs> Orang tahu gitu 
Oh ya udah deh. Sampai sekarang saya sayang-sayang makanya kan saya tanya sama Bang Wali. Ini kok kayak kotor? Kan katanya bersihnya pakai roti apa apa ya, gitu. Ada tekniknya lah ya. Tapi Sampai orang Sampai sekarang itu... orang mau bawa mau bersihin saya takut. Oh, oh, oh. jangan jangan. Sebaiknya jangan dibawa. Iya yeah. ya, orangnya datang ya. Iya, hmm, yeah, betul. Nah, siapa yang ahli? <laughs> 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 itu jadi apa ya? Kenangan yang luar biasa. Habis itu ya peristiwanya Pak Bas itu enggak lama kemudian ya atau menyedihkan oh, ya. di Pak itu Pak riwayat Abdullah dibunuh oleh tukang kebunnya ya. Tukang kebunnya. Katanya hmm. cuman karena mau ambil jam apa-apa jam, gitu. Ya. Aduh. Tragis, tragis ya. Tragis ya. Nah, Iyalah. Tapi itu salah satu yang saya lihat waktu ke rumahnya Mbak Mia tuh kan. Nah, saya Mm-mm. tanya Mm-mm. ceritanya itu dan dia dari sebuah lukisan kayak itu karena itu juga karyanya Mm-mm. maestro. Mm-mm. Udah gitu ngomong-ngomongannya saya ini tuh tuh yang yang terus kan. Kenapa sih lu pakai ngomong kalau dia? Ya kan katanya begitu. Yeah. Luki, apa <laughs> karya seni itu akan lebih bernilai itu kalau orangnya udah nggak ada. Eh ternyata dia bilang kalau gue juga meninggal. <laughs> kalau kamu juga meninggal, yeah, dibalas itu sama. Dibalas. Basuki akan Abdullah. lebih lagi. Harganya akan lebih lagi. Karena ini seniman nama seniman ya gitulah. Jadi sekarang Mbak Mia di, masih terus menyanyi atau? Hmm. Berse- menikmati ha. menikmati seni masih nyanyi nyanyi pilih pilih misalnya yang aku mau aja karena aku lihat eranya udah beda ya maksudnya situasinya juga udah beda jadi kalau nyanyi uh, asal diundang nyanyi tapi nggak nggak dapat imbal balik kepuasan batin males kan bang gitu ya yeah. jadi aku selalu tetap masih menghayal satu waktu ada yang mau bikin konser dengan orkestra dengan wah ini dengan tari jaipongan ya gitu ya kan perjalanan karir gitu aja masih yeah, yeah, pengen yeah. Nah, pengen tapi aku nggak tahu kapan karena itu pasti punya biaya ya yeah, kan yeah. kalau kita mau bikin yang bagus iya, dangdut iya, iya. yang perjalanan dangdut loh bukan perjalanan, iya, perjalanan dangdut, uh, gitu. jangan perjalanan kami lemah tapi perjalanan dangdut ya itu keren iya, iya. Ya, coba aja bang Fadli kali yang mau bikin <laughs> harus harus <laughs> itu kan bagian ya. dari sejarah ya. perjalanan musik dan ya, ya. Uh, ya. kekayaan nasional kita gitu Banget. dangdut itu kan kita dulu dari SFND iya, dari Kadam iya. terus siapa lagi tuh Peramli kita apa Singa, uh, Malaysia ya? Peramli Katanya itu, antara ya? Peramli itu... Indonesia, Malaysia? Uh, ya, masih ada keturunan Aceh. Gitu ya? Iya. Oh, kan ada dari mulai situ, Juana Satar. Saya oh, masih iya, ingat betul. kan. Siapa lagi? Banyak deh. Tapi ini ya, Mbak Mia ingat semua dong ya? Ini kaset-kaset ini. Ingat Saya kebetulan dong. ini ngumpulin kaset. Nah, saya nggak punya satu pun loh. Oh ya? Sama oh. sekali. Saya orang yang nggak pernah menyimpan hasil... Oh. Da, jadi biar aja orang yang nyimpan gitu. <laughs> Jadi kebetulan saya lagi kumpulkan nih kaset-kaset Indonesia Ternyata cukup banyak Ada Katanya sampai ribu-ribuan empa, gitu 24 ribu kira-kira Hah? Dan semua tidak ada yang jenis, sama ya? Ya, semua Nggak, jenis. Ya. Musik tentu paling banyak Pokoknya hmm. mungkin saya akan coba nanti buat uh, Satu database tentang kaset Indonesia Mulai dari musik, hmm. ada juga hmm. yang dari cerita Sampai CD juga kan? Awak, Uh, kaset sih, kaset aja ya. Kaset kemudian juga piringan hitam, piringan ya, hitam ya, lebih ya. awal. Nah ini kayak ini kan ini piringan hitam. Ini aduh, ini luar biasa ini ceplas ceplos. Nanti ini minta tanda tangan ya. Iya iya dong. Ini Bang Fadli dapat dari mana raba. nih? Ini purnama. Purnama. Nama produsernya Awi. Uh, uh. Pak Awi. Ini juga ceplas ceplos juga sama. Iya. Jadi. Waduh, oh. saya punya yang Jepang tuh yang Jepang bikin. Ada ya? Ada, ada. Makanya nih saya lagi belum... pengen dapat dari dari anak saya, saya pengen. Karena waktu itu Kalau katanya yang... temennya orang Jepang beli. Oh. Nah, terus saya bilang coba kamu beli aja kak. Enggak mau kasih katanya gitu. Nah ini yang gitu. yang colak-coleknya nih. Ya. Yang flower sound ya. Iya luar biasa nih. Hmm. Masya Allah. Kalau ini juga purnama. Iya. Ini hasil kerja bersama ya, <laughs> ya kan? Jadi uh, dengan uh, Bang Reynold Pangabean itu ada berapa album ya, Mbak Mia? Sembilan kali ya. Sembilan itu mm-hmm. ya, yang dengan tarantula lah pokoknya. Oh, ntar bisa bisa lihat di itu yang akurat 
Iya di datanya. Mm -hmm. ya. Nah, 9 kali yang gitu. Kemudian kaset-kaset sih banyak. Tapi ini juga kayaknya belum semua kaset sih. Banyak kok masih banyak. Uh, masih Terus banyak. kan ada lagi orang yang pecah-pecahin. Padahal kita dulu album. Yang ya. ini ya, yang mix. Ya, di mix gitu. Hmm. Uh. Gitu. Jadi ini luar biasa perjalanan Mbak Mia. Mudah-mudahan Mbak Mia selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Ya di usia yang 70. Uh, <laughs> belum dong, belum kan? Satu tahun lagi. Setahun lagi tapi Awet muda Berapa juga, bulan lagi olahraga boleh. terus ya mak? Atau iya, olahraga olari. hobi, seneng, oh. nari seneng. Jadi kalau misalnya kayak musim hujan sekarang kan males kan, mau jalan kan, hmm. hujan, panas, enggak ini. Biasanya berenang, mm -hmm. berenang sama jalan biasanya, enggak lebih dari itu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya enggak, saya tetap olahraga, iya, saya putar iya. um, jaipongan, saya nari, itu udah Masih. 12 belas. Iya, jaipongan 12 itu menit. sendiri udah olahraga tuh ya? Oh dulu. <laughs> Itu olahraga Tapi dari jaipong itu ada kepala sampai kan jaipongan ada pakem-pakemnya. Ada pakem ya? Ya itu Pak Gugum yang bikin itu pakem-pakemnya. Uh -uh. Jadi Tapi kita, maksudnya nanti kita judulnya bisa, ada nggak sih misalnya jaipongan apa gitu? Oh ada kan misalnya uh, tariannya namanya keser bojong gitu. Oh. Serat salira yang Serat rampak salira, rampak, rampak gitu. Banyak ada nama-namanya Kang Gugum itu bikin. bikin. Terus nanti ada ngibingnya apa ya? Oh iya. Ada rampaknya, ada sama pasangan, ada sendiri. Nah, saya tuh single fighter, jadi benar-benar nah. sendiri. Jadi memang gerakannya mesti ekstrim. Iya, 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 iya. Karena kalau Karena solo, kalau nggak ya. kelihatan kan? Iya. Nah. Betul, betul solo tadi. Iya. Aduh. Tapi saya pengen juga bikin sanggar sebenarnya. Iya, saya pengen anak-anak kecil tuh belajar nari-nari. Kayaknya udah makin jarang ya jaipongan ya. Ah, iya. Ya, kalau dulu ya. saya masih ingat, saya kan tinggal di Cisarua, mm -mm. di nah, Bogor. Kan kalau di restoran-restoran oh, ya. kecil. Bahkan itu kalau ada kawinan orang nanggap oh, jaipongan. Iya. Jadi iya. Uh, saya dulu pernah silat gitu. Iya. Jadi ada jaipongan, ada silat, ada... Coba deh Bang Fadli kalau ada orang... Uh, apa namanya guru jaipongan yang cowok itu. Karena dia basicnya kan memang silat. Iya kan betul, gitu. Betul. Oh gitu kan. Uh -uh. Memang gitu kan, tapi uh, kalau mau dibikin halus ya, jadi tarian, tarian. gitu kan. Uh, cowok iya. bisa latihan itu, bisa iya. sehat bener loh. Bener, 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 bener. Karena itu gerakannya dinamis ya. Sangat, sangat dinamis. Dan gerakan dari, ya, dari silat tadi juga. Iya. Iya. Jaipongan itu. Dan memang dari kepala sampai ke kaki, kaki karena iya. kan dia gerakannya tuh, uh, pokoknya belajarnya tuh susah. Iya, iya, iya. Jadi mesti punya. Jadi pertama kemauan. mungkin ada pa patternnya dulu ya, ada, ada polanya. Iya. Polanya. Kalau kang gugum tuh yang ngajar tuh pertama dari posturnya uh, ya. Uh, apa ya body language-nya dulu gitu, be uh, belajar bener olah tubuhnya. Iya. Ya, jadi kita cuma gini-gini aja kan dulu males ya. Ini gini aja nih, gini aja, terus hmm. gini gitu kan, terus hmm. gini, terus gini itu. Terus gini, baru nanti gini, baru nanti gini, baru gini gitu. Terus hmm. baru stakato, kepalanya juga, muternya juga macam-macam. Ada yang gini, 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 ada yang diputar gini, di, oh ada makanya. Oh gitu ya. Ah, ah, ah. <laughs> Jadi kalau kita lihat orang nari langsung dirangkum semua, kita bisa pusing. Iya, kan iya, iya. kepala gerak, tapi tangan gerak gitu hmm. kan gini nih. Terus kaki juga gerak, pinggul juga gerak. Iya, iya, iya. Gerakin pinggul nggak selamanya pinggul yang digoyangin, tapi kakinya yang di turun naik turun naik. Jadi kayak goyangnya, kayaknya goyang pinggul padahal bukan loh. Tekniknya iya, nih. Tekniknya ya. Belajar belajar tekniknya tuh ya. Saya belajar dari Kang Gugum, namanya satu lagi asistennya namanya Kang Dasep. Itu oh, saya. Kang Dasep saya pernah ketemu. Pernah ya? Yang di Subang ya? Iya iya iya. Iya iya betul. Pokoknya itu asistennya Kang Gugum mm -hmm. yang kemana-mana sama Kang Gugum. Betul, betul. Dan ini juga lah, ini juga mendunia loh. Betul, betul, betul. Bang Fahri, iya, oh, setiap iya, iya. ada acara kesenian yang dibawa oleh negara ke luar negeri, itu mm -hmm. juga lah tuh luar biasa. Iya, iya, betul, betul. Sekarang mungkin masih ada anak-anaknya. Masih ada kali ya? Ada, mungkin ada. Sanggar ada, juga ada, ya. ada, ada, pasti ada. Mm -hmm. Cuman kok kenapa ya? Enggak. Karena Kang Gugum itu juga udah sudah nggak ada empat ya. tahun yang lalu ya. Iya. Tapi maksudnya kan 
kenapa nggak ada yang lain gitu yeah, yeah, yeah. maksud saya uh, kemudian mm-hmm. bikin uh, apa namanya ya diolah-olah lagi karena ini kan cuma masalah gerak kan iya, kayak iya. India aja kan kita lihat kan Tapi geraknya luar biasa pattern itu yang tadi yang diciptakan oleh Kanggugum itu uh, ada berapa itu nggak banyak banyak ya banyak, itu banyak. ada maksudnya ada, ada rekamannya bincit maksudnya Gareo, ada penerusnya dong ya nah, uh, ada ada oh, hmm. sayang juga kalau nggak terekam maksudnya nggak ada penerus aduh sayang sayang nanti nanti hmm. satu waktu kita bikin ya Iya, ya, iya, iya, boleh kita juga. Kita bikin uh. eh, pagelaran jaipongan kecil-kecilan aja intern, tapi saya cari memang benar-benar yang penari, penari tradisionalnya yang benar, iya, betul. sama penari yang kayak saya yang udah dimodernisasi, iya. sama mungkin penari yang sekarang yang punya uh, kelebihan lagi untuk iya. inovasi, inovasi ya, baru. Jadi iya. kita gituin hmm. dan baru betul. kita tahu bahwa ternyata Semua seni itu uh, bisa lentur, bisa masuk aja ya, kemana aja. Kalau saya lihat kayak K-pop itu kan selain vokal, <laughs> juga koreografinya oh, luar iya. biasa. Justru itunya. Iya, koreografinya uh, itu. Justru koreografinya yang luar biasa. Hmm. Sama uh, kostum. Iya, kostum. Ya kan, uh, aksesorinya. Iya, betul, betul. Kemudian teknik. teknologinya lah uh-uh, lighting ini lighting. ini itu mereka sih emang ditunjang banget sebenarnya yeah. kita tuh uh, pelaku seninya nggak kalah loh iya yeah, iya yeah, betul betul nggak kalah dan kita tuh terbiasa di dilempar gitu aja sih yeah. berani gitu padahal kalau mereka mesti tampil mereka punya ridersnya tuh persyaratannya gila iya yeah, betul kalau orang Indonesia kan dikasih mic aja dikasih apa aja udah berani kan Benar. coba kalau kita di Ya bukan men- mau niru-niru ya, tapi memang harus lah. Iya. Kalau mau mau mendunia ya, mau jadi lebih jadi satu tontonan yang uh, apa ya bisa bersaing. Iya iya. Ya, mesti Dan gitu. seni kan universal. Nah. Itu bahasa Korea aja bisa. Nah, ha- coba ya kan. Banyak orang Indonesia yang apa lihat. Benar. Ya kan. <laughs> Betul. Sekarang udah tergila-gila Koreanya udah ya kan. Nah. Anak kecil. Itu bagian dari diplomasi juga. Nah. Kan? Diplomasi itu, iya. benar lewat karya seni. Karya seni. Terima kasih banyak, sama-sama uh, Mbak terima. Mia atas obrolan kita yang Seru banyak ya? sharing ya, Ayo, sharing. banyak sharing pengalaman uh, yang luar biasa karya-karya Mbak Amelia Malik yang saya kira bisa menjadi inspirasi juga terutama bagi para seniman budayawan muda gitu ya hmm. untuk. Uh, mengembangkan dan terutama menemukan hal-hal yang baru inovasi dari yang yeah. lama dengan yang baru ya yeah. dan saya yakin ini juga akan ada satu continuity ada kontinuitas mungkin akan ada lagi yang uh, menemukan dan termasuk jaipongan pasti sendiri pasti ya. harapan yeah. saya gitu yeah. uh, jangan terus berhenti kemudian uh, yang udah ada tuh jangan pernah dilupakan, dihilangkan, hmm. tapi bisa dikembangkan, dikembangkan gitu ya. Kemudian ya uh, berekspresi bisa bebas gitu, tapi pasti rambu-rambunya ada ya, ya kan. Ya, Kemudian kalau kita emang cinta banget Indonesia ya kan, uh, secara tulus dan profesi kita apa aja pasti kita harus usaha maksimal ya. untuk itu. Jadi insya Allah lah mudah-mudahan. Ya. Terima kasih Terima juga kasih. Bang Fadli ini nah. udah luar biasa mau uh, apa ya ya kan sibuknya kan macam-macam tapi pasti punya jiwa seni ya. kemudian punya kebanggaan kan terhadap karya-karya anak bangsa. Oh iya karena saya menganggap seni itu bagian dari kekayaan nasional kita Amin. budaya Amin. katanya kita. seni itu. Uh, Pagarnya bangsa katanya oh, ya. Iya, iya, betul, betul. <laughs> Ini jangan sampai jebol-jebol Membentuk aja. Kepribadian, <laughs> iya, harapannya iya. karakter dan lain-lain. Iya, Saya iya. kira kekayaan Indonesia ini luar biasa. Tadi salah satu yang dicontohkan oleh Mbak Mia dan juga Pak Gugum, mm-hmm. ya, Kang Gugum, mm-hmm. Alamarum, Kang Gugum itu ya. Jaipong yeah. bisa diterima di seluruh Indonesia dan banget. Saya kira itu luar biasa. Banget. Ya, dan mudah-mudahan, mudah-mudahan nanti, akan ada. Yeah. Ada penerus terus terus lahir terus lahir lagi kembali oh, pasti. seni-seni baru dari tradisi-tradisi yeah. di Nusantara. Amin amin. Sekali lagi terima kasih Mbak Mia semoga Sama-sama. sehat selalu dan amin. 
terus uh, berkarya dan berkontribusi untuk bangsa kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.